auf dem Weg zum Ring. 27 Kämpfe, 27 Siege und 24 K.O. Erfolge. Was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Er hat den Mund sehr voll genommen, aber vielleicht ist er doch mehr größer, als man so gedacht hat. Er hat vorher eigentlich ein Interview zugesagt, hat es dann kurzfristig abgesagt. Also da geht ihm jetzt doch mehr durch den Kopf, als er zugeben will. Was für eine Kulisse und was für eine große Chance für ihn, der erste mexikanische Schwergewichtsweltmeister zu werden, den es gegeben hat. Die Nummer 1 der Rangliste des World Boxing Council. Auch Mike Tyson freut sich auf das Duell, das haben wir schon gehört. Er lässt sich feiern, er muss das aufsaugen. Man sieht er Schweißperlen auf der Stirn, das ist wichtig, weil er gleich loslegen will, weil er nicht kalt erwischt werden will gegen Vitali Klitschko, der natürlich diesen Kampf wird, der versuchen wird, gleich zu Beginn die Distanz zu finden und ihn gar nicht rankommen zu lassen. An den Herausforderer, den Albtraum. Nightmare Ariola. Und jetzt warten wir auf den voll konzentrierten Weltmeister. Im Hintergrund der wm Psycho. Natürlich geht es auch um die Psycho-Spielchen. Aber lässt sich Michael Klitschko davon aus dem Konzept bringen. Michael Buffer. Welcome to the Staples Center, Los Angeles, California, USA. Where tonight, K2 Promotions, in association with Houston Tutor Promotions, is proud to present the main event of the evening. Die 
Spitzen. Instruktionen, dann gab es also nochmal die zwei, drei Hinweise aufs Regelwerk. Es wird nicht im Stehen angezählt. Die Niederschläge in einer Runde bedeuten nicht automatisch das Kampfende. Was wird Cristobal Areola hier gleich probieren? Man erwartet also, er will ranspringen. Es muss so sein, dass wieder die Rücko es eben nicht schafft, seine Führung zu etablieren. Aber kann er das wirklich schaffen? Theorie ist die eine Sache, aber das hier ist die Praxis und sofort kommt die Linke durch von Vitali Klitschko. Und wieder die Deckungsarbeit, da hängt die Führung ganz tief und die Rechte auch nicht viel hören. Er will den Gegner noch zusätzlich ziehen, Ariola soll das Gefühl haben, dass er sich das ruhig erlauben kann, ranzugehen. Das ist natürlich verlochen, da oben ist der Kopf total frei, da könnte man einen Treffer setzen, wenn man denn hinkommt. Versucht zum Körper. Und schön diese Linke. So eine Mischung aus dem Aufwärtsattacken und dem Seitenattacken, der schön reingeschlagen wird an den Kinkenkeln. Und am Anfang natürlich ohne sonderlich viel Kraft, um dann die echte Fahrt zu bereiten. Und wieder. Vitali Klitschko hat die Anfahrausrufe für ihn. Und der Ansturm von Ariola, auf den wartet man im Moment noch. Und man kommt die Linke durch. Wo ist die Beweglichkeit im Oberkörper, von der er gesprochen hatte? Die Beweglichkeit, den Kopf wegzunehmen, wenn da die Schläge heranfliegen. Gute Arbeit von Vitali Klitschko. Und da waren die Rechte schon mal. Gut geblockt, die Rechte von Ariola. Winterly versucht, die Deckungsarbeit zu stören von Ariola, versucht die Deckung da zu wischen. Gutes Tempo. Und wieder kommt die Linke. Also die Linke von Klitschko und trifft gut, sie trifft genau und sie schafft es, dass Ariola draußen stehen bleiben muss. Also das, was er sich vorgenommen hat, konnte er hier bislang noch überhaupt nicht umsetzen. Und schön, schön ausgebissen von Vitali Klitschko. Gute erste Runde. Runde. Auf zwölf Runden angesetzt die Weltmeisterschaft im Schwergewicht Version BBC World Boxing Council für Vitali Klitschko. Der zweite Albtraum, den wir in den Ring stellen. Der erste Samuel Dieter nannte sich auch weit mehr Albtraum. Und das ging ja mehr als gut. Aber Klitschko wieder Weltmeister, schlug in den achten Runde. Und hier nun der nächste. Boxer mit dem Spitznamen. Ja. Und gute Treffer. Die linke Unter bringt die rechte Unter. Das sind die Momente, die Ariola nutzen muss, wo er mehr draus machen will. Wenn er gerade dran ist an Vitali Klitschko, dann die Kombination zum Körperschlagen. Versuchen Vitali Klitschko müde zu machen, zu hoffen, dass der 38-jährige Körper die Belastung nicht aushalten wird. Wenn es über die lange Distanz geht. Vitali macht das gut, er geht nicht einfach nur nach hinten, der bewegt sich gut auch zur Seite. Und da hat man es einmal schön gesehen, Mariola, der müsste nachher mal gucken, wo steht denn dieser Fischke einfach eigentlich? Wie viele dieser Treffer kann er wegstecken? Christoph Ball, Mariola. Gute Rechte. Klitschko im Moment leichtfüßig, sehr beweglich. Ja, sehr 
muss mindestens ein, zwei Treffer nehmen, Ariola, um da ranzukommen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, einen weiteren Treffer ins Ziel bringen zu können. Aber ich hoffe, ich bin dass er wieder noch verstreichen. Da liegt da einmal kurz, Ariola, so man sagen will, das war zwar ein guter Treffer, aber ich kann die locker wegstecken, aber das nimmt er hier schon in der zweiten Runde. Die letzten Sekunden wiederum natürlich eine Klitschko-Runde. Also halt die Deckung oben, sagt Henry Ramirez an die Adresse seines Boxers. Christobal Ariola, du musst die Deckung geschlossen halten. Du kassierst so viele Treffer und Fritz Dunek in der Ecke von Vitali Klitschko mehr als zufrieden. Bei Ariola muss man richtig ans Handwerk und sagen Deckung zu. Und bei Klitschko geht schon ans Feintuning, wie man jetzt noch besser treffen kann. Auch das sind die Unterschiede in diesem Duell. Mit Ansage diese Rechte. So kann man Körper treffen. Von Vitali Klitschko. Das, was Ariola ja eigentlich angekündigt hatte. Der wollte sich kleiner machen, aber... Da steht er und kassiert viel zu viele Treffer. Es ist so schwer, Vitali Klitschko sauber am Kopf zu treffen. Und wenn man mal durchkommt, dann kommt sofort der Konter. Vitali geht viel links rum und hat deswegen natürlich auch Schwierigkeiten, die Rechte sauber ins Ziel zu bringen, hart ins Ziel zu bringen. Geht das über die Zeit? Gibt das ein vorzeitiges Ende? Zusammen haben sie 66 Profikämpfe, nur zweimal ging es über die volle Distanz. Ein bejubelter Körpertreffer. Die mexikanischen Fans erhoffen sich mehr. Mehr solcher Treffer von Ariola. Nach wie vor mit der Präzision hat ein bisschen das Tempo rausgenommen. Wieder kommt die rechte durch. Und die linke. Und wenn er sich so abduckt, Ariola, dann wäre der Platz für den Aufwärtshaken. Immer noch gutes Tempo in dieser dritten Runde. Ruhe bewahren. Henry Ramirez hat das gesagt an der Ecke von Ariola. Also das klang so, als ob man genauso kämpfen wollte. Viele Treffer kassieren, alles wegstecken und dann möglicherweise später nochmal aufzudrehen. Aber kann man so viele harte Treffer wirklich wegstecken? Wir werden es in den nächsten Runden sehen. Die ersten drei Runden in jedem Fall. Die Runden, die man zugunsten von Vitali Kutschko werfen muss. Beweglichkeit im Oberkörper. Da wurde viel darüber gesprochen. Schon Trainer Ramirez hat gesagt, wir haben da ganz andere Dinge gemacht, aber davon sieht man nicht. Jetzt mal der Angriff von Ariola. Ja, 
hat einen guten linken Haken. Areola hat eine gute Rechte, wenn er sie mal schlagen kann. Die schön und häufig auch als Cross durchkommt. Und das rechte Auge von Areola mitgenommen. Kleine Katverletzung, vor allen Dingen aber eine immer größer werdende Schwellung. Da wo die Linke die Führhand von Klitschko immer wieder einschlägt. Der steht da aufreizend, ohne Deckung, Vitali Klitschko. Da kann die Führhand durch von Ariola. Steht ein bisschen besser dran. Christoph Ball Ariola hat es geschafft, die lange Distanz ein bisschen zu verkürzen. Eine Minute in dieser vierten Runde. Stellt sich da ein Seil, versucht die Schäge auszupendeln. So, jetzt wieder schön getroffen. Er ist ja ein Zermürber. Vitali Klitschko trifft viel, trifft häufig, trifft präzise. Es ist nicht der eine Schlag, der den Kampf dann beendet, sondern die Vielzahl der Treffer über die Runden. Guter Körpertreffer von Ariola. Er geht dahin, wo es richtig weh tut. Fester Ball Ariola. Und ähm, von Areola bislang. Areola saß da noch in der Ecke und nutzt die Sekunden, um sich da von der fünften Runde noch ein bisschen auszuruhen. Was kann Ariola hier noch probieren und wie lange kann er das Tempo durchgehen? Kann er das wirklich schaffen, zwölf Runden diese Schläge wegzustecken? Und darauf zu hoffen, dass wieder die Klitschko Fehler macht. Vor allem, wenn die rechte Sack durchkommt, was für ein guter Treffer, aber Ariola steckt ihn weg. Da ist ja diese mexikanische Art zu kämpfen, dieser Mochismo, nicht aufgeben, verlieren. die von außen reingekippt wird von Klitschko. Und wenn die Anschau so tief hängen, dann kann man natürlich auch die Schläge aus Kessariona nicht so gut kommen sehen. Läuft wieder in die Schläge, aber er marschiert da einfach durch. Und das frustriert mit Sicherheit auch ein Vitali Klitschko, wenn man da sieht, dass der Gegner diese Schläge alle kassiert diese alle wegsteckt und dann sogar noch die Muße hat, mit dem Kopf zu nicken und zu sagen, ja, war nicht schlecht, mach mal weiter so. Ein riesen Kämpferherz bei Cristobal Areola. Guter Versuch mit dem rechten Aufwärtshaken und die rechte nochmal. Deutlich mehr Treffer von Klitschko. Wieder seine Runde. Auf den Punktzetteln läuft sehr gut für ihn. Ja. 
Ach, genau so weiter. Die Ecke von Reolan. Und der zwischen hat mal gesagt, oh Mann, der schlägt richtig hart. Und der schlägt auch schnell. Hier kann man es nochmal sehen. Diese Links-Rechts-Kombination hat die Rechte nur aufs Ohr. Keine Wirkung dahinter. Die sechste Runde. Nach Punkten bislang. Klare Sache zugunsten von Vitali Klitschko. Nummer 1 beim World Boxing Council, aber auch in den anderen Ranglisten der Weltverbände steht Ariola weit oben. Ein Kämpfer, der immer sehr unterhaltsame Kämpfe bietet, deswegen auch populär wurde. Und da zeigt er, warum er kann viel wegstecken, er marschiert weiter nach vorne. Aber das ist von der Boxtechnik, von der Klasse ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Er macht es hier mit dem Kämpferherz. sich wieder nach vorne. Vitali Klitschko wirkt sehr robust, hat ja das höchste Gewicht seiner OP-Karriere, 114,3 Kilogramm, also nochmal 600 Gramm mehr als sein bisheriges Höchstgewicht. Er hat auch Muskeln noch aufgepackt, so zumindest macht es den Anschein. Und das natürlich auch, weil er möglicherweise gedacht hat, nein, Klitsch kann man da durchaus auch ein paar mehr Muskeln gebrauchen. Das läuft gut für den Weltmeister. Gute Aktion von Ariola. Da hat er gesehen, da ist die Lücke und da ist die Chance. Und er versucht sie sofort zu nutzen, springt da ran. Petschko macht das gut. Zwischendurch immer wieder zum Körper. Zieht auch die Deckung von Ariola nach unten, damit er sich danach leichter... Tod, wenn er zum Kopf durchkommen will. Im normalen Leben sagt Mr. Ballariola, ich komme häufig zu spät. Wirklichkeit gehört da nicht unbedingt zu meinen Stärken und das fehlende Timing. Das wird ihm auch hier bislang zum Verhängnis. Immer früher im Ziel immer eine Hand mehr drin von Vitali Klitschko hier wieder gut zum Körper. die rechte wieder er weiß ganz genau wo der Kopf gleich hinten der von Areola harte Treffer wieder rum Problem an der Lippe bei Vitali Klitschko wie viele Kinder werden hier das Ding sein wenn man noch nur tut unter Kontrolle macht man in der Ecke von Christopher Areola die Schwellungen die sind nicht schlimmer geworden und hier Vom Weltmeister im Hintergrund, Vladimir Klitschko. Nicht nur rechts aufwärts von der Tretzunek, auch mal die Linke. Frage von Vitali Tempo, ist das okay so? Jawohl, ist es, sagt Tretzunek, genau weitermachen. Der weiß ja ganz genau, wie viel hat er im Tank, Vitali Klitschko. Wie viel Pausen braucht er vielleicht, wie viel Erholungszeit? Bloß nicht überpacen, das wäre natürlich auch noch ein großer Fehler, den man machen kann. Es geht um die Schlaganzahl. Es geht aber auch natürlich um die Anzahl der besseren Treffer, der präziseren Treffer. Wer bestimmt den Kampf, wer macht hier mehr und bislang muss man sagen, immer wieder die Klitschko. Auch diese Treffer wieder, die natürlich zählen. Schön, wieder zum Körper. Immer wieder knallt da die Rechte von Klitschko in den massigen Körper von Ariola. Vielleicht liegt ihm da das Hüftgold ein bisschen, dass er sich ganz so doll spürt. Da wo Klitschko Muskeln hat, an Ariola Tattoos. Und er will sich auf jeden Fall noch eins vorne machen, ob der Brust der Weltmeister ist. Er zeigt sein Kämpferherz. 
Aber er spielt ein bisschen die Boxlotterie, die Hoffnung, dass der Gegner den Fehler macht und dass dann genau dieser eine Schlag durchkommt, der möglicherweise, so sagt man es ja immer, im Schwergewicht auch einmal alles ändern kann und den Kampf entscheidet. Und Sie haben auch die Möglichkeit, noch an unserem Gewinnspiel natürlich teilzunehmen. Mehr Infos dazu auf der Textseite 299. Einmal, wenn er dann links rum geht, wieder die Klitschko und dann geht natürlich die Power in der Rechten. Ermahnung an Areola, nicht in den Rücken zu schlagen, nicht in den Nieren. Aber da hat sich Klitschko auch weggedreht, das war keine Absicht von Areola. Kurz mit dem Linksel, Areola, jetzt hat er da Wirkung. Schuck dann immer seine Linke aus. Die letzten Sekunden einer siebten Runde, die wiederum an Vitali Klitschko geht. Bessere Treffer, saubere Treffer, klarer Treffer. Intensiver Kampf. Vladimir. Hat auch schon mal mehr Applaus bekommen. Leichte Schwelle über den Augen. Ja, versucht nicht immer direkt aufs Kind zu treffen. Da ist die Gefahr, dass man vorbeischickt, viel höher. Versucht einfach mal, ihr ins Brustbein zu schlagen. Dann ja, schön die linke und dann die rechte voll. Und da werden viele andere, auch weltweit Boxer, in dem Moment umgefallen. Christopher Ariola bleibt stehen und er kommt in die achte Runde. Bislang in alle Runden an Vitali Klitschko. Man hat wieder gesehen, er geht zwar hinterher, aber da sind keine Schläge von Areola. Am Anfang nicht, wenn er reingeht, er müsste dann Klitschko mehr beschäftigen. Wenn er da eine Möglichkeit haben will, so kann Vitali das ganz gelassen sich anschauen und abwarten, welchen Schlag er da wählen will, um zu kontern. Mittlerweile ist da schon ein bisschen Mut der Verzweiflung. Ja, da kommen keine Schläge durch. Das wird sogar ein bisschen hilflos. Tapsig, wie er da hinterher geht. Er wird ja eher müde im Moment. Da muss man eher den Eindruck haben, Areola kommt hier mehr. Zum Körper, dann der linke Haken von Areola. Das ist die gefährliche Distanz, weil da ist dann Klitschko sehr offen und theoretisch könnte da was durchkommen. Im Gewühl wäre es möglich für Areola seine gefüßeten Kombinationen ins Ziel zu bringen. Dass sie da beide nicht mit den Köpfen aneinander stoßen, hat sich sofort entschuldigt, Ariola. Aber Nasenbluten, das bedeutet natürlich, dass wir Schwierigkeiten haben, weiter durch die Nase zu atmen. Er muss den Mund aufmachen, demzufolge kann er 
kann noch Schöneres passieren, wenn man dann voll an Kind erwischt wird, ist die Schlagwirkung gleich noch eine höhere. John Shawley steht da schon in der Ecke und der Ringarzt wird dazu gerufen und jetzt wird die Zeit hier angehalten in der Pause, weil der Ringarzt da drauf schaut, was mit der Nase passiert ist von Ariolan. Ich habe gesagt, kein Problem, das kann weitergehen. Der beste Vitali in der letzten Zeit, den hat Fritz Dunek angekündigt. Das läuft sehr, sehr gut für den Weltmeister. Die neunte Runde zum ersten Mal im Boxerleben von Chris Areola muss er in eine neunte Runde. Das macht es für ihn mit Sicherheit nicht leichter. Das ist noch eine Runde für Klitschko. Was wird Areola jetzt noch probieren? Er weiß nach unten mit der deutlich hinten. Er will die Rechte unterbringen, aber das macht Klitschko geschickt. Er stellt die Linke schön raus und... Unterbindet den Schlag von Areola, hat ihn schon direkt im Arm gelenkt, im, am Ellbogen. Die rechte durch. Was kann dieser Cristobal Areola alles wegstecken? Auch die linke. Gute Arbeit auch vom Ringrichter, der wenig zu tun hat, weil beide sehr fair arbeiten, weil beide nicht halten, nicht klammern. Und wie ein Matador, Vitali Klitschko wartet da auf den einstürmenden Areola, bringt die rechte wieder ins Ziel. Klitschko stehen bleibt, wenn er denkt jetzt, nehme ich ihn mal und halt ihn fest und das nicht schafft, dann wäre es natürlich besser zurückzugehen, ihn das Ganze wieder lang zu machen. Wo nimmt Cristobal Ariola diese Nehmerfähigkeit her? Was der hier wegsteckt. Also die Herzen. Der mexikanischen Boxfans hat er auf jeden Fall schon erobert, Cristobal Areola an. Schön, immer wieder die Linke. Das ist die Operation Klitschko, wie ein Chirurg. Ganz ganz locker setzt er die richtigen Treffer. Wenn ich dann die Blüte in die Ecke und hat ihn mal kurz gebracht und so weitermachen, sehen wir harte Treffer. Rufen hier im Staples Center. Das ist ja auch so wie am Kampf gegen Lennox Lewis, wo er am Anfang auch ausgebucht wurde und dann am Ende hier gefeiert wurde, als er die Halle wieder verließ. Also das müssen auch mexikanische Boxfans anerkennen, dass er hier besser trifft. Schauen Sie sich diesen Treffer an. Schöne Studie. Und hier auch. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie wer das tut. Klasse Leistung von Vitali Klitschko bislang. Er ist hier ganz klar der Chef im Ring, gar keine Frage. Sein 
großer Fan von Videospielen, Christoph Ballariola, und hat das auch mit seinem Trainer häufig genug gemacht. Da gab es eine kleine Wette, wer mehr Fußballspiele am Fernseher gewinnt. Er darf sich aussuchen, wie viel Prozent der Börse am Ende ausgezahlt wird an ihn. Also nicht mehr 10 Prozent, die Henry Ramirez, der Schöpfer, jetzt bekommt, sondern 13. Er hat sich da hochgespielt. Er sucht die Herausforderung an den Laden. Auf dem Training und auch außerhalb des Boxrings. Aber hier ist die Herausforderung, geht an die Klitschko eine Nummer zu groß. der Möglichkeit, die Rechte sauber ins Ziel zu bringen. Aber wieder dieser eine Versuch, der vorbeigeht. Das ist schwierig, den Rückwärtsgang, solche Treffer ins Ziel zu bringen. Es ist schwierig, in der Seitwärtsbewegung da wirklich Kraft hinter die Rechte zu bekommen. Die Rechte kommt in der zweiten Absicht nur durch. Beim ersten Schlag bleibt sie häufig in der Deckung hängen oder tritt nicht so sauber, wie sich Peter Klitschko dann sicherlich vorgestellt hat. Der Rekord von Timo Hoffmann, der ja bislang ja, häufig von sich behauptet, der einzige Mann zu sein, der mit Hitchcock über die Zeit gegangen ist. Damals im November des Jahres 2000 um die Europameisterschaft. Wieder gute Treffer. Die kurze Rechte nochmal. Noch 15 Sekunden in dieser Runde. Ja, und auch Vladimir Tischko springt jetzt immer häufiger auf und sagt, mach da noch ein bisschen mehr. Ein, zwei Treffer noch mehr in diesen Situationen, das wünscht sich der kleinere Bruder. Schlepperes Boxen. Und man überlegt, was man da in der Ecke macht. Von Christopher Lariola, man bricht den Kampf ab. So viele Treffer, so viele harte Schläge, so schlimme Verletzungen bei Chris Ariola. Er wird hier aus dem Kampf genommen. John Shorley sagt, genug ist passiert. Der Ringer steht bei ihm. Vorzeitiger Sieg für Vitali Klitschko. Ja, da gibt es sofort die... trotz allem stolz auf sich sein. Aber wie hat Vita Klitschko das wieder rausgeboxt? Mit welcher Präzision, die man ihm ja manchmal gar nicht zutrauen würde, dem Mann, den man früher als Boxroboter bezeichnet hat. Eine klasse Leistung und der Rekord bleibt also intakt. Wieder ein vorzeitiger Sieg für Vita Klitschko. Er zermürbt seine Gegner. Er trifft häufig, er trifft hart. Und diese ganzen ja, Treffer kann man einfach nicht wegstecken. Es war sein 40. Profikampf, der ist erfolgreich absolviert. Der 10. WM kam ebenfalls. Und die Tochter in der Nähe von Cristobal Ariola, die ist natürlich traurig. Die hätte gerne gesehen, dass ihr Papa ja, den Gürtel mit nach Hause bringt. Aber er ist noch jung. Er ist 28 Jahre alt, Chris Ariola. Der kann auf jeden Fall noch zurückkommen. Er hat hier eine tolle Leistung. 86 Treffer hat er gelandet, 301 Treffer von Vitali Klitschko. Ein Wahnsinn. Also die Herzen der mexikanischen Boxfans gehören Ariola und Vitali Klitschko hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass es da eine Zweiklassengesellschaft gibt im Schwergewicht. Die erste Klasse ist besetzt mit dem Nachnamen Klitschko und der Rest ist dann die zweite Klasse. 
Tja, so hart trainiert wie je zuvor. Das hat Raviola gesagt. Das muss man ja auch sagen. Es war ein WM-Kampf. Da gehört sich das auch. Das offizielle Urteil von Michael Buffer. Das war ja gerade der klitschko shuffle den wir da gesehen haben. Also Sieger nach der zehnten Runde Vitali Klitschko. Bei uns geht es weiter im Studio mit interessanten Gesprächsgästen.